హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ఒక ఇంట్లో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన టేస్ట్లు ఉంటూ ఉంటాయి కదా సో అందరినీ సాటిస్ఫై చేస్తూ ఒక రెసిపీ ప్రిపేర్ చేయాలంటే నిజంగానే పెద్ద టాస్క్ కాకపోతే హెల్దీ అండ్ టేస్టీ కాంబినేషన్స్ని చక్కగా మనం ఫిక్స్ చేసుకుని ఫాలో అయిపోతున్నాం అనుకోండి చక్కగా అందరూ ఇష్టంగా తినే రెసిపీస్ ఎన్నో మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో అలాంటి ఐడియాస్ ఎలాగో హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉన్నారు కాబట్టి ఫాలో అయిపోవడం వరకే మీ వంతు మరి వాళ్ళ రెసిపీస్ ఏంటో కూడా తెలుసుకుని స్టార్ట్ చేసేద్దాం హాయ్ గౌరి హాయ్ మంచి స్టార్ట్ చేద్దామా షూర్ ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ గా బజ్జిమిర్చి వేసుకుంటూ చాలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ లో చేసుకోబోతున్నాం ఏంటంటే బజ్జిమిర్చి లో మనకి వైటమిన్ సి కంటెంట్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ న్యూట్రిషన్ వైజ్ కూడా కొన్ని కాంబినేషన్స్ బాగా సెట్ అవుతాయి సో ఎప్పుడు కూడా ఐరన్ అబ్జార్బ్ అవ్వాలంటే చక్కగా బజ్జిమిర్చి లాంటి యూనో వైటమిన్ సి ఇచ్చే ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి చేసుకోవచ్చు కొన్ని యూనో అండ్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అలా అటుకుల్లో మనకి ఐరన్ కంటెంట్ చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి సో కొంచెం వైటమిన్ సి యాడ్ చేస్తే మనకి ఐరన్ అబ్జార్బ్షన్ కూడా చాలా బాగా అవుతుంది సో అందుకనే బజ్జిమిర్చి పోహా ఉప్మా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నేను పోహాకు సంబంధించి ఒక అపోహలో ఉండేదాన్ని ముందు ఏంటంటే ఓన్లీ కాబ్స్ వస్తాయేమో షుగర్స్ ఉంటాయేమో ఫ్రీక్వెంట్ గా తినొచ్చో లేదు కానీ త్వరగా అయిపోతుంది అని ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండేదాన్ని బట్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ కూడా తెలియదు కొన్ని విషయాలు అంటే మెయిన్ గా ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవైతే స్పెషల్లీ ఐరన్ కంటెంట్ ఐరన్ సోర్సెస్ చాలా మందికి తెలియదు యాక్చువల్లీ నిజమే ఇది తెలుసుకున్నాక నేను బిందాస్ గా వాడుతున్నాను పో హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు సో అలా ఇప్పుడు చక్కగా ఇంకొక మంచి ఆప్షన్ తో వచ్చేసావు ఇవాళ బజ్జి మిర్చి ఎలాగో అందరి ఫేవరెట్ కాకపోతే ఎక్కువ ఎలా వాడచ్చు అన్నది చాలా మందికి తెలీదు ఆ స్పైస్ ని కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంటూ టేస్ట్ ని ఎలా తీసుకురావాలి ఈవెన్ నువ్వు పోహా ఉప్మా చెప్పడం వరకు వినడానికి బానే ఉంది కానీ ఎలా చేస్తే మనకు ప్రాపర్ గా ఉంటుందో మాత్రం చూడాల్సి తీసుకోండి ఇప్పుడు ఏంటి నేను నువ్వు అసలు ఎంత పరీక్ష పెడతావు తెలుసా రెసిపీ అయ్యేదాకా బజ్జి మిర్చిలు చూస్తూ కూర్చోవాలి చూస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది నేను చాలా దూరం పెట్టేస్తున్నాను ఇది అన్యాయం ఇప్పుడు అప్పుడే ఈ దగ్గరలోకి రాదు ఓకే సో బేసిక్ గా మనం పోహా ఉప్మా ఎలా అయితే మనం ఉల్లిపాయలు పల్లీలు అది వేసుకుంటాము యాస్టిస్ గా అవే వేసుకుంటున్నాం బట్ డెఫినెట్ గా మనం మిర్చి బజ్జియే డైరెక్ట్ గా వాడుతున్నాం కాబట్టి వాడుతున్నాము గేమ్ చేంజర్ అదే యా ఆబ్వియస్ గా మనకి ఆ ఫీల్ టేస్ట్ మార్చేదంతా కూడా అదే డెఫినెట్ గా అండ్ ఎప్పుడు కూడా మనం అదే ఇలాంటివి మనము కంపల్సరీగా ఎప్పుడో అప్పుడు తింటూనే ఉంటాం అవాయిడ్ చేయము కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా బజ్జి మిర్చి మనం తెచ్చుకున్నాం డీప్ ఫ్రైడ్ సో సపరేట్ గా అది మాత్రమే స్నాక్ లాగా తీసుకునే బదులు సో అలా తీసుకున్నప్పుడు మనం డెఫినెట్లీ ఒక త్రీ టు ఫోర్ వరకు కూడా వెళ్ళిపోతాయి ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలాంటి స్నాక్ రెసిపీలో ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నప్పుడు అవి మనం ఓన్లీ ఒక్కటే మాత్రమే తింటామేమో అంటే కట్ చేసి వేస్తాము అండ్ ఈ స్నాక్ ఆప్షన్ లో మనకి హెల్దీ ఆప్షన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఫ్రైస్ తీసుకుంటూనే మనకి నచ్చినవి తింటూనే చాలా కొంచెం క్వాంటిటీ తీసుకునేలాగా మనకి రెసిపీ అనమాట ఒక పక్క ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అలా ఉంటూనే ఉంటుంది ఇంకో పక్క హెల్దీగా తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట లేకపోతే ఒకేసారి రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోవడం లేదా ఒకేసారి ఫ్రీక్అట్ అయిపోవడం లాంటివి చేయకుండా సో బ్యాలెన్స్ అనేది మనం దీని వల్ల ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఉప్మా లాగా చేసుకోవట్లేదు సాఫ్ట్ గా చేసుకోవట్లేదు బికాస్ ఆల్రెడీ ఎక్కడ మనకి డీప్ ఫ్రై ఉన్నప్పుడు దీంతో కొంచెం క్రిస్పీగా క్రంచిగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా జనరల్గా మనకి పోహా అంటే మనం కొంచెం పొడి పొడిగా అలా జస్ట్ అటుకుని నీళ్ళలో నానబెట్టి వేస్తాం అలాగే చేస్తాం చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఇది ఎలాగా చేస్తా మామూలుగా ఇప్పుడు చాలా మంది డీప్ ఫ్రై చేసేస్తూ ఉంటారు అంత క్రిస్పీగా ఉంటారు అటుకుల్ని అటుకుల్ని అంటే మిక్చర్ లాగా చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనము జస్ట్ డ్రై రోస్ చేసేసుకుంటున్నాం అంతే సో నిజంగా డీప్ ఫ్రై అది చాలా ఫేమస్ స్నాక్ యాక్చువల్లీ అది చుడువా అంటూ ఉంటాం కదా అంటే తెలుసు కానీ డీప్ ఫ్రై చేస్తారని తెలియదు నేను ఇంట్లో అయితే డీప్ ఫ్రై ఫ్రై దట్ ఈస్ డీప్ అందుకని ఐమ్ ఎ వెరీ గుడ్ గర్ అని నాకు ఇవాళ దానికి కూడా స్పెషల్ గా అంటే ఇప్పుడు నీకు రెసిపీ తెలుసా కానీ ఎందుకు ట్రై చేయాలనిపించి నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి ట్రై చేస్తావు ఎందుకు అంటే అసలు ఆ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసుకోవడానికి డీప్ ఫ్రై డీప్ ఫ్రై యూ రియల్లీ థింక్ ఐ ఐ ట్రై డీప్ ఫ్రై డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే దానికి సపరేట్ గా మనము ఒక సీవర్ కూడా తీస్తారన్నమాట ఓకే సో అలా వేసి అలా సీవ్ చేస్తారు నేను అయితే బిగ్ నో నో టు డీప్ ఫ్రై ఇక్కడ కూడా మనం నో నో కాబట్టి మనం అసలు జస్ట్
అంటే అందులోనేనా లేకపోతే సెపరేట్ గా డ్రైవర్ సెపరేట్ గా చేసుకుందామా అయితే ఇది అటుకులు ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ లోపు మనం ఇక్కడ ఆయిల్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఓన్లీ పోపు కాబట్టి జస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ పల్లీలు కూడా మనం కొంచెం వేయించుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా రోస్ట్ డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవచ్చు తినే ఒక మిర్చి అయినా కూడా కొంచెం డీప్ ఫ్రై కాబట్టి అక్కడ ఆయిల్ కాస్త ఇక్కడ మనం కట్ చేసేసుకుంటున్నాం బికాస్ అవసరం లేదు కూడా కాబట్టి ఎక్కువ యాక్చువల్లీ నేనైతే చూడువా చేస్తే అన్ని సెపరేట్ సెపరేట్ గా ఇలాగా వేయించి వేయించేసుకుని ఈవెన్ అటుకులు కూడా డ్రై రోస్టే చేసి అన్ని ఒకసారి కలపడం అనేది చేస్తాము ఐ వాజ్ రియల్లీ షాక్ టు నో దట్ ఇట్ ఈస్ డీప్ ఫ్రై అంటే బయట దొరికేది డీప్ ఫ్రై అనేది నాకు డిపెండ్స్ కొన్ని ఏంటంటే మనకి డీప్ ఫ్రై లేనివి కూడా ఉంటాయి చాలా డ్రై గా ఉంటాయి మనకి షాప్స్ చూస్తూ ఉంటాం మనము సో కొంతమంది అలా డీప్ ఫ్రై లేకుండా కూడా చేసుకుంటారు కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం నిల్వ ఉండడానికి ఇప్పుడు మిక్చర్ అంటున్నాం కదా అలా కొంచెం ఎక్కువగా మనం ఎవరికైనా పంపిస్తున్నాము అనుకున్నాం జనరల్ గా ఇలా చేసుకుంటారు అనమాట నేను అలవాటులో పల్లీలు తీసేసుకున్నాను పల్లీలు తీసేస్తావా పోపు వేసేసుకుందాం క్రంచి క్రంచిగా ఉంటాయి సరే వేసి బికాస్ ఇలాగ మనకి క్రంచి ఉంటుంది సో పోపు తినసలు వేసి ఎందుకంటే మనం ఎలాగ మాయిశ్చర్ ఏం టచ్ చేయట్లేదు కదా వాటర్ వేయట్లేదు టొమాటోలు వేయట్లేదు కాబట్టి మనకి క్రంచినెస్ అలాగే ఉంటుంది పోపు కొంచెం వేయాలి మనకి హీట్ హీట్ మీదే ఉంది కాబట్టి తొందరగానే వేయకూడదు పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు ఉల్లిపాయలు కూడా పచ్చిగానే వేసేసుకుందాము జస్ట్ పసుపు ఉప్పు మాత్రం ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం మనకి యా ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బాగా కొంచెం పసుపు ఎస్పెషలీ ఇదయ్యేలాగా అండ్ రెస్ట్ ఇస్తారు కూడా ఉప్పు ఇక్కడ అటుకులు వేసేస్తావా యా నెమ్మదిగా చేసేద్దాం దీనికి మాత్రం ఇలా కొంచెం సాఫ్ట్ అటుకులే తీసుకుంటే బెటర్ ఏమో బెటర్ డెఫినెట్ కొన్ని థిక్ అటుకులు కూడా ఉంటాయి అవి పోహా ఉప్మాకే ఓకే గానీ ఇలా కొంచెం డ్రైగా కావాలనుకుంటే మాత్రం ఇలా సాఫ్ట్ గానే తీసుకోవాలి మనకి వేగిపోయిందాము ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం మనకి లైట్ గా క్రంచి క్రంచి అయ్యేలాగా లైట్ గా వేయించుకుంటూ ఉండాలి సరే అయితే ఎలాగో దగ్గరుండి వేయించాల్సిందే ఇది మాత్రం వదిలేస్తే మాడిపోతాయి కింద సో నేను అలా వేయిస్తూ ఉంటాను నేను ఇలా వేయిస్తూనే ఉన్నాను అండ్ ఒక్కసారి చూడండి అంత మంచి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లో అండ్ అటుకులు అలా కొంచెం పువ్వులాగా విచ్చుకున్నట్టుగా వేగాయి అనమాట ఎంత కంచిగా ఇప్పుడు ఇందులో వేసినా లేదా డైరెక్ట్ గా దీంట్లో వేసేసుకుందాం బాగా ఎస్ కలిపేసుకోవచ్చు అవకాశం ముందు డ్రై రోస్ చేసుకున్న అటుకులు అండ్ పోపు పల్లీలు ఓకే తర్వాత ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు కొంచెం వేసుకుని పైన నుంచి కూడా కావాలంటే పచ్చిగా వేసుకోవచ్చు కానీ నాకు కొంచెం చూసే కనిపించింది ఇంకొంచెం కూడా ఆయిల్ తగ్గించుకోవచ్చు తర్వాత బజ్జీ మిర్చి కొంచెం కొత్తిమీర ఇప్పుడు వేసేసుకుందాము సో నిమ్మరసం ఇప్పుడు పిండుకుంటే ఏంటంటే మొత్తం అంతా బాగా కలుస్తుంది అండ్ నిమ్మరసం పిండిన వెంటనే తినేస్తేనే బెటర్ లేదంటే ఇంకొంచెం మెత్త అటుకుల క్రంచినెస్ తగ్గిపోతుంది మనకి కట్ మిర్చి కూడా చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు న్యూట్రిషన్ అండ్ ఈవెన్ టెక్స్చర్ అంతే సో ఇప్పుడు ఒక ఇద్దరు మనుషులు తింటారు ఇది దీంట్లో మనకి ఓన్లీ రెండే మిర్చి అంతే సో మనకి ఫిల్లింగ్ గాను ఉంటుంది అనమాట సరే ఒక బజ్జీ వచ్చినట్టు యా సో వెరీ నైస్ బాగా ఫ్రై చేసాం ఓకే ఉప్మా అంటే ఏదో అనుకున్నాను కానీ ఎంత చక్కగా స్నాక్స్ చేసాం యా చక్కటి స్నాక్ ఆఫ్ వెరీ నైస్ అందరికీ నచ్చింది సో కొంచెం పచ్చిపాయలు కూడా వేసుకుంటాం పై నుంచి ఇంకొంచెం అంతేనా అంతే ఓకే అండి సో చూసారు కదా చాలా డిఫరెంట్ గా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది సో ఒక బజ్జీ మిర్చి వరకు తినొచ్చు అనే ఒక కన్సెషన్ మీకు ఈ రెసిపీ ద్వారా దొరికింది అనమాట సో డెఫినెట్ గా మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసి నోట్ చేసుకోండి బజ్జీ మిర్చి పోహా ఉప్మాకి కావాల్సిన పదార్థాలు అటుకులు ఒక కప్పు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు అరకప్పు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు ఒక రెమ్మ ఉల్లిపాయ ఒకటి ఉప్పు తగినంత మిర్చి బజ్జీలు నాలుగు పసుపు చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా పోపు దినుసులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం తగినంత 
తగినంత బజ్జీ మిర్చి పోహా ఉప్మా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని పల్లీలు బాగా వేయించుకున్నాక పోపు దినుసులు వేయించుకుని పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు తగినంత పసుపు ఉప్పు వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి తర్వాత మరో పాన్ లో అటుకులు వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో వేయించుకున్న అటుకులు పోపు దినుసుల మిశ్రమం ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర నిమ్మరసం వేసుకుని బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకున్నాక పై నుంచి మరికొన్ని పచ్చి ఉల్లిపాయలు తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బజ్జీ మిర్చి పోహా ఉప్మా రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా మేము వెయిట్ చేస్తున్నాను టేస్ట్ చూడడానికి వండర్ఫుల్ వెరీ నైస్ బేసిక్ గా ఇందాక అనుకున్నట్టు కట్ మిర్చి చాట్ ఉంటుంది కదా కట్ మిర్చి మనం ఈ పల్లీలు ఉల్లిపాయలు అన్ని వేస్తుంటాము అటుకులు ఎంత బాగా వేయించానంటే బట్ సీరియస్లీ క్రంచీ క్రంచీగా క్రంచీగా అదే మనకి మెయిన్ గా అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడ హార్డ్ గా లేకుండా అవును అది కరెక్ట్ గా వేయడం వల్ల పల్చబడి మనకి నవ్వడానికి అది కూడా చాలా బాగుంది ఈవెన్ మనము భేల్ స్నాక్ ఇంట్లో చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇలా చేసుకుంటాం అలాగే అటుకులతో చేయడం అనేది చాలా డిఫరెంట్ ఐడియా అండ్ ఎస్ బజ్జీ మిర్చి అక్కర్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఈ ఓన్లీ ఆ మిర్చి పాట ఏదైతే ఉంటుందో అది కట్ చేసి కూడా మనం అచ్చు వేసేసుకోవచ్చు అవును ఇంకా లో ఫ్యాట్ లో మనం చేసుకోవచ్చు అలా కూడా ప్లాన్ చేస్తే ఇంకా బాగుంది బేక్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు ఏమో ఒకవేళ బజ్జీ కావాలి జస్ట్ మిర్చి మాత్రమే ఆర్ బజ్జీ కూడా యాక్చువల్లీ బేకింగ్ ఆప్షన్ లో లైట్ గా మనము స్ప్రే చేసి పెట్టేసాము చేయొచ్చు కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది బట్ స్టిల్ ఇలాంటి వాటికి పర్వాలేదు ఇలాంటి వాటికి ఇంకా బెస్ట్ గా ప్రాపర్ బజ్జీ మిర్చిని తినాలంటే మాత్రం డీప్ ఫ్రై తప్పదు డీప్ ఫ్రై తప్పదు బట్ ఇలాంటి వాటికి ఐ థింక్ బేకింగ్ ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు అక్కడ ఎందుకంటే వేరే టేస్ట్ కూడా ఉన్నాయి కదా హెల్పింగ్ కి సో అలా వెరీ నైస్ టేస్ట్ అండ్ ఈవెన్ ఆ కాంబినేషన్ అంతా కూడా చాలా బాగా సెట్ చేస్తాం కదా నాకైతే భలే నచ్చింది నెక్స్ట్ టైం చేద్దాం సో మామూలు ఒక సైడ్ డిష్ లా వాడుకోవచ్చు అండ్ జస్ట్ మిర్చి టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు సాఫ్ట్ మిర్చి ఫ్రై చేసుకోవచ్చు సూపర్ అంటే మనకి సాంబార్ కొంచెం ఏదైనా అలాంటి లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్న వాటికి మంచి ఫ్రై కావాలనుకుంటాం కదా అది కూడా స్పైసీగా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా బాగుంటుంది సరే స్టార్ట్ చేద్దాం తీసుకొస్తాయి ఓకే సో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది యాక్చువల్లీ మిర్చి ఇలా ఉంది అంటే కొంచెం మనకి స్పైసీగా ఉంటుంది ఉన్నట్టు అవును కొంచెం జాగ్రత్త ఇంకొంచెం లావు గా ఇంకొంచెం డొల్లగా అంటే లోపల మరి ఎక్కువ స్పేస్ ఉండి అలా గింజలు లేవు అన్నట్టుగా ఉంటేనే కొంచెం కారం తక్కువ ఉన్నట్టు ఇది కొంచెం స్పైసీ మిర్చి యాక్చువల్ ఈవెన్ మనము బజ్జీ చేసేటప్పుడు కూడా ఇలా ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం అంటే కొంచెం చింతపన్ రసం లోపల పెట్టేసి మసాలా టైప్ లో మసాలా స్టఫ్ చేసి చేసేస్తాము సో ఇప్పుడు ఓన్లీ మనము బజ్జీ ప్రాసెస్ కాకుండా ఓన్లీ ఆ మిర్చి ఏదైతే ఉందో ఈ స్టఫ్ అంతా వేసి చక్కగా చేసుకుంటాం మిర్చికి ఓన్లీ మిర్చి మనం ఫ్రై చేసినప్పుడు పైన లేయర్ ఏదైతే వేగుతుంది చూడు అసలు అదైతే మంచి టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది సో బేసిక్ గా మనం మెంతులు మిరియాలు అండ్ కొంచెం ఈ కలంగి తీసుకున్నాం కాబట్టి స్వీట్నెస్ అది యాడ్ చేయడానికి సో ఇవన్నీ చూస్తుంటే నాకు పొడి చేయాలనే అర్థం అవుతుంది కొంచెం గ్రైండ్ చేస్తాం గ్రైండర్ తెచ్చేస్తే అవన్నీ వేసేస్తాం ఎస్ ఓకే సో ముందుగా ధనియాలు వేసేస్తున్నాను తర్వాత సోమ్ ఓకే కొంచెం ఆసిడిటీ తగ్గించడానికి కూడా మనకి బాగా బాగానే వేసుకున్నాం మనం కొన్ని మిరియాలు ఈ మిరియాలు కలంజీ లాంటివి తక్కువ వేసుకోవచ్చు మిగతా కొంచెం ఇలా ఎక్కువ వేసి మెంతులు కలంజీ కూడా కొంచెం చేయాలి సో రెండు కూడా చూసి వేసుకోవాలి జస్ట్ ఒక చిన్న హాఫ్ టీ స్పూన్ బట్ ఏంటంటే మనకు చింతపండు గుజ్జు ఎలాగో ఉంది కాబట్టి ఆ బ్యాగ్ అనేది బాగుంటుంది ఆవాలు ఓకే జీలకర్ర జీలకర్ర వెల్లుల్లి కూడా ఇంట్లో వేసి పేస్ట్ ఒకసారి ఇది గ్రైండ్ చేసాక వెల్లుల్లి వేసి కూడా అయిపోయాక ఎండు మిర్చి కూడా వేసేసి కూడా మెయిన్ మొత్తంగా ఈ మసాలా అనేది దీనికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్ అనమాట ఓకే అయితే గ్రైండ్ చేసి యాక్చువల్లీ మసాలా దాచిపెట్టుకుని కూరల్లో కూడా వాడలో కూడా వేసుకోవచ్చు కొంచెం డ్రైగా ఉంది అరోమా సో సో మిరియాల్ లాంటివి అండ్ కలంజీ వేసుకోవడం వల్ల కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది అరోమా డిఫరెంట్ గా ఉంది సో ఇప్పుడు ముక్కలు వేసి 
చింతపండు గుజ్జు కూడా వేసేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక థిక్ పేస్ట్ లాగా చేసుకోవడమే యా ఓకే సాల్ట్ కూడా వేసేస్తే మనకి మిక్స్ అయిపోతుంది యాగా ఓకే చింతపండు ఉంది కాబట్టి సాల్ట్ కొంచెం పడుతుంది ఐ మీన్ లేకపోతే ఓన్లీ పులిపే తెలుస్తూ ఉంటుంది ఐ థింక్ ఇలా కలుపుకోవచ్చు కానీ ఒకటే వెల్లుల్లిపాయ నలిగితే వావ్ మంచి పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇదో చట్నీలా ఉంది నాకు పర్ఫెక్ట్ కాకపోతే చింతపండు గుజ్జు కొంచెం పచ్చిగా ఉంటుంది ఆస్తీస్ గా తినలేము సో ఇప్పుడు బజ్జీని ఐ మీన్ మిర్చిని మిర్చిని చూసి ఇలా కట్ చేసి 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 మరీ స్పైస్ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకుంటే ఈ స్లిప్ ఇచ్చినప్పుడే కొన్ని గింజలు నెల బయటికి లాగేస్తే కొంచెం చిన్న పిల్లలు తినే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇష్టంగా సో ఒక సెవెన్ టు టెన్ ఇయర్స్ మధ్యలో వాళ్ళకి ఈ బజ్జీ మిర్చి లాంటివి తినాలని ఉంటుంది కానీ మనంత స్పైస్ వాళ్ళు తినలేరు సో అలాంటి వాళ్ళకి పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఆ గింజల్ని కొంచెం మనం తీసేసి పెట్టచ్చు బట్ కొంతమంది కిడ్స్ ఆల్రెడీ అలా స్పైస్ తిన్న అలవాటు చేసుకుని ఉండి ఉంటారు బట్ కొంతమంది తినరు సో డిపెండింగ్ అలా మంది పడదు కదా కొంచెం ఎక్కువ స్పైస్ బట్ ఉత్త ఇది పెట్టాలంటే కొంచెం కష్టం ఎంతైనా పిల్లలకి ఇది మనం బజ్జీ కట్ చేసి ముక్కలుగా ఫ్రై చేస్తామా ఆర్ మొత్తం ఇలానే ఫ్రై చేసి ఫ్రై చేసేస్తాం ఎందుకంటే చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కూడా మనం ఫ్రై చేసుకున్నా అవునవును ఐ థింక్ ఫ్రై లాగా మనం బెండకాయ ఫ్రై అది తింటూ ఉంటాం కదా ఫ్రై డిష్ లాగా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం స్టఫ్ పెట్టేసుకుందాం లోపల ఎంత పడితే అంత చాలు అందుకనే అన్ని టేస్ట్లు ఉన్నాయి మనకి కదా కొంచెం వేసినా మనకి తెలిసేలాగా మామూలుగా పిండి కూడా పెడుతూ ఉంటారు కదా మామూలుగా పిండిలోని అంటే డ్రైగా కూడా వేస్తూ ఉంటారు చింతపండు అలాంటివి లేకుండా కావాలంటే అలా కూడా వేసుకోవచ్చు అది ఇంకొక కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ మేమైతే శనగపిండి మొత్తం ఇదంతా లోపల పెట్టేసి పైన నుంచి శనగపిండిని అద్దేసి మజ్జిగతో పాటు ఫ్రై చేస్తాం అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఒక ఫ్రై సో ఇది ఆ పిండి లేకుండా ఇంచుమించుగా అదే ఒక అలాంటి ఒక రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు పిండి లేదు అనుకుంటే ఇలా ప్లాన్ చేయొచ్చు జాగ్రత్త వేలు మండుతుంది అండ్ చేతితో యాక్చువల్లీ చాలా చక్కగా పెడుతూ ఉంటారు నేను ఇక్కడ ఆయిల్ వేసేస్తాను ఉప్పు సో ఇక్కడ మనం మస్టర్డ్ ఆయిల్ వాడుతున్నాము ఓకేనా రెడీయా రెడీ మస్టర్డ్ ఆయిల్ కూడా కాబట్టి ఎక్కువ వేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు దీన్ని కాస్త స్ప్రెడ్ చేసేసుకుంటే మనకి ప్యాన్ కతుక్కోకుండా వచ్చి బాగా వేగుతుంది మిర్చి అతుక్కోదు కానీ ఆ స్టఫ్ కొంచెం మనం తిరిగేసినప్పుడు అతుక్కునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం గ్రీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఓకే స్టఫ్ బాగానే పెట్టుకున్నా జాగ్రత్త అంత ఈవెన్ గా ఒక్కసారి చేత్తో స్ప్రెడ్ చేసేసుకుని వేసేసుకుంటే సరే ఓకే సో మాక్సిమం అంటే పచ్చిమిర్చి పేలుతుంది మనకు తెలిసిందే కొంచెం మనం ఏంటంటే ప్యాన్తోనే కదుపుకుంటూ వేయించేసుకుంటే ఆల్ సైడ్స్ మనకు సరిపోతుంది సో మిర్చి బజ్జీ చాలా మంది ఫేవరెట్ సో దాంతో ఇంకా ఫ్రై లాంటివి చేసామంటే ఇంకా ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ హెల్దీ కాండిమెంట్స్తో మనం ఒక మంచి స్టఫ్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాము సో ఎస్ ఇంత చక్కగా మనకి మిర్చి బజ్జీ ఫ్రై అయిపోయింది కరెక్ట్గా ఎలా మంచి ఒక గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలనుకున్నాము అలాగే వచ్చింది సో ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవడమే ఇంకా ఎక్కువసేపు దీన్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్టఫ్ కూడా ఎక్కడ ఎక్కువ పడిపోకుండా బేకింగ్ కూడా ఒక మంచి ఆప్షన్ లా చెప్పుకోవచ్చు అవును మనకి ఇలా ఫ్రై లాగా వద్దు అనుకుంటే మనకి టెక్స్చర్ రాదు ఒకవేళ మనం బేక్ చేసుకున్నాం అండి కానీ ఆవ నూనె ఒకటి డెఫినెట్ గా చాలా యాడ్ చేసిందని చెప్పొచ్చు ఓకే సో నిమ్మరసం పిండేసుకుందాం కొంచెం సో ఆల్రెడీ చింతపండు ఉంది కాబట్టి మరీ ఎక్కువ అవసరం ఉండదు జస్ట్ మనకు నిమ్మరసం టచ్ అలవాటు కూడా కదా సో యా 
ఓకే అండి సో చాలా డిఫరెంట్ గా స్టఫ్డ్ మిర్చి ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చేసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి స్టఫ్డ్ మిర్చి ఫ్రై కి కావాల్సిన పదార్థాలు బజ్జీ మిర్చీలు నాలుగు ధనియాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు రెండు చింతపండు గుజ్జు పావు కప్పు ఉప్పు తగినంత ఆవ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ సోన్ ఒక టీ స్పూన్ కలాంజీ అర టీ స్పూన్ మెంతులు అర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం తగినంత స్టఫ్డ్ మిర్చి ఫ్రై తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో ధనియాలు సోన్ మిరియాలు మెంతులు కలాంజీ ఆవాలు జీలకర్ర ఎడ్మిరపకాయలు వేసి ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకున్నాక ఇందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలు చింతపండు గుజ్జు తగినంత ఉప్పు కూడా వేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి తర్వాత బజ్జీ మిర్చిని మధ్యలోకి కట్ చేసుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ ని ఇందులో కూరుకుని ప్యాన్ లో ఆవ నూనెతో ఫ్రై చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి నిమ్మరసం జల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే స్టఫ్డ్ మిర్చి ఫ్రై రెడీ శారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా యమ్మి యమ్మి ఫ్రై స్పైసీ స్పైసీ ఫ్రై టేస్ట్ చూద్దామా వెరీ టేస్టీ చాలా బాగుంది పర్ఫెక్ట్ చాలా మామూలుగానే పులుపు కారం ఉప్పు అనేది ఒక కరెక్ట్ బ్లెండ్ లో ఉంటే టేస్ట్ అదిరిపోతుంది కదా అది ఇక్కడ బాగా వర్కౌట్ అయింది ఆ మిర్చికి ఎంత కారం ఉందు దానికి తగ్గ పులుపు వేసుకున్నాము ఉప్పు అన్ని కరెక్ట్ గా సరిపోయాయి ఆ ఫ్లేవర్స్ ఆ టేస్ట్ అన్ని చాలా బాగుంది సోన్స్ లాంటిది ఏంటంటే ఈ ఫ్లేవర్స్ ని కాస్త ఫుల్ బ్యాక్ చేయడానికి లేకపోతే చాలా కష్టం ఎందుకంటే మనం వేసిన అవి అన్ని కూడా మంచి ఫ్లేవర్స్ వచ్చేవి ఆ ధనియాలు లాంటివన్నీ కూడా స్టిల్ మనకి ఏంటంటే ఈ కారం కంట్రోల్ చేయడానికి ఏదైనా ఒకటి ఉండాల్సిందే మరీ కారంగా ఉందని అసలు అనుకోవద్దు సో ఖచ్చితంగా కాస్త స్పైస్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఫ్రై అంటేనే ఎలాగో కారం వేసుకుంటాం కదా అలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉందనమాట ట్రై చేయండి ఓకే అయితే సో ఇవాళ మొత్తానికి మిర్చి బజ్జీ స్పెషల్ అయిపోయింది రెండు కూడా కానీ ఇలా కూడా హెల్దీగా ట్రై చేయొచ్చు అనేది చాలా బాగుంది ఒకసారి న్యూట్రిషనల్ బాలజీ చెప్తావా షూర్ సో ఎప్పుడు కూడా డీప్ ఫ్రైజ్ మనం ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండేవే అండ్ అవన్నీ కొంచెం కంట్రోల్డ్ గా తినాలి అనుకుంటే ఈ రెండు రెసిపీస్ అనమాట సో ఫస్ట్ రెసిపీ ఏదైతే బజ్జీ మిర్చి మామూలుగా అంటే ఈ బజ్జీ ఏదైతే మనం ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటామో అది కొంచెం కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఈ స్నాక్ రెసిపీ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాము సో అక్కడ మిర్చి బజ్జీ నుంచి మనకి ఎంత ప్రోటీన్స్ అండ్ వైటమిన్ సి ఫైబర్ వస్తున్నప్పటికీ కూడా మనకి కాప్స్ కూడా వస్తాయన్నమాట అండ్ ఫ్యాట్స్ కూడా వస్తున్నాయి యాక్చువల్లీ డీప్ ఫ్రై ఉండడం వల్ల స్టిల్ అది కంట్రోల్ వర్జన్ లో మనం ఇక్కడ అటుకులు వేసి మిగతావన్ని పల్లీ లాంటివి వేయడం వల్ల అవి ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాము అండ్ మిర్చి బజ్జీ కొంచెంగా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి ఫ్యాట్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి మిర్చి బజ్జీలో అది కొంచెం తక్కువగా మనం తీసుకుంటాం స్టిల్ మనకి కొంచెం ఫ్యాట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కంట్రోల్ వర్జన్ లో తీసుకునేటప్పటికీ మనకి క్యాలరీస్ అనేది కంట్రోల్ అవుతాయి అండ్ ఐరన్ చక్కగా ఉంటుంది మనకి అటుకుల్లో ప్రోటీన్స్ చక్కగా మనకి యూనో పల్లీ నుంచి బాగా వస్తాయి హెల్దీ ఫ్యాట్స్ కూడా బాగా వస్తాయి ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా బాగా ఉంటుంది అటుకుల్లో కాబట్టి ఓవరాల్ గా మనకి అన్ని న్యూట్రియన్స్ ఉన్నట్టే ఫ్యాట్స్ కంట్రోల్డ్ గా మనం లో ఫ్యాట్ రెసిపీలో ఇలా మనం చక్కగా ప్లాన్ చేసుకున్నాం అనమాట అండ్ సెకండ్ రెసిపీ ఏదైతే మనము మిర్చి మనం యూనో లైట్ గా మనం ఫ్రై చేసుకున్నాము అది కూడా డీప్ ఫ్రై లేకుండా మనం ప్లాన్ చేసుకున్నాము ఈవెన్ ఆ ఎక్సెస్ ఆయిల్ కూడా మనం చక్కగా తీసేసేయచ్చు లోపల ఉన్న ఏదైతే మసాలా అంత ఉందో అవన్నీ కూడా చక్కటి మెటబాలిజం ఇచ్చేవి అండ్ మంచి ఫ్లేవర్స్ ఇచ్చేవి ఆల్కలనిటీ కూడా ఇచ్చేవి సోంఫ్ అవన్నీ కూడా అలా మనం వేసుకుంటూ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఒక స్నాక్ ఆప్షన్స్ సైడ్ డిష్ లాగా మనం చేసుకునేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మనం రెగ్యులర్ గా తినే ఫుడ్ తో పాటు ఇలాంటి డీప్ ఫ్రై ఎక్కువ తింటూ ఉంటాం కాబట్టి డీప్ ఫ్రై కాకుండా పాన్ ఫ్రై చేసుకుంటూ చాలా హెల్తీగా ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఓకే వ్యూర్స్ ఇది వాళ్ళకి మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటే బాయ్